السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ فرینڈز دلبر یاسین ڈی ڈی بھائی کے لیے اتنی بڑی بڑی سازشیں جو اب تک ہوتی رہیں بے نقاب بھی ہوئیں جی دوستو ان کی اپنی سگی خالہ سگی خالہ ہیں بڑی خالہ مطلب ہاں ان کی امی سے چھوٹی ہیں لیکن بڑی خالہ ہیں ان کی سعودیہ والی خالہ انہوں نے اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے کر ہی ظاہر اس چیز کو پروموٹ کیا ہوگا ورنہ اگر آپ کے لیے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے آپ کے پیاروں کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک آپ اس کے ساتھ انوالو نہ ہوں مختلف چینلز کے اوپر یہ چیٹس لیک ہوئی ہیں جہاں جناب یہ پلان کیا جا رہا تھا کہ ڈی ڈی کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے ڈی ڈی کو جو ہے وہ ختم کر دینے کی بھی سازشیں کی گئیں جو کہ بہت بہت گھناؤنا جرم تھا جس کی پلاننگ کی گئی اور یہ سب کچھ سگی خالہ کے ہاتھوں کے نیچے ہو رہا تھا دوستو آج میں اپنی اس ویڈیو کے اندر کئی مہینے پرانا سچ ریوائز یہاں کروں گی اس کو کھولوں گی جو اس وقت میں نے بات کی تھی آخر وہ لنک کرتی تھی تو میں نے یہ بات کی تھی آج میں یہاں وہ سچ کھولوں گی اس سچ سے پردہ ہٹاؤں گی اس سے پہلے ڈی ڈی کا جو آج ویڈیو آیا میں نے ابھی دیکھا تقریباً سات گھنٹے پہلے صبح میں ویڈیو آ گیا ہوگا اچھا وہ میں نے نہیں دیکھا تھا وہ میں نے ابھی دیکھا ہے جس میں ڈی ڈی نے یہ بتایا ہے کہ ایک ہفتے بعد ستارہ کی امی یعنی ایک ہفتے تک ستارہ کی امی پاکستان آ جائیں گی اور اس کے بعد ڈی ڈی کو دلبر یاسین کو ستارہ یاسین کے گھر سے روک دیا جائے گا یا تو یہ چیزیں جو ہیں چھوٹی موٹی انفو انسان کو ملتی رہتی ہے تب وہ اس طرح کی بات کرتا ہے یا سکس سینس بھی انسان کا کہتا ہے لیکن ڈی ڈی کو کہیں نہ کہیں ہنٹس مل رہی ہوں گی کیونکہ ڈی ڈی جو ہے وہ ماشاء اللہ بڑا ایکٹیو ہے ان چیزوں کے اندر کے خاندان کے اندر کیا چل رہا ہے تو ڈی ڈی کو یہ ضرور پہلے پتہ چل گیا ہوگا کہ ڈی ڈی کو آگے جو ہے وہ ستارہ کے گھر سے روک دیا جائے گا اس کی امی کے آنے کے بعد اچھا کڑی سے کڑی ملتی ہے آپ خود سوچیے کہ آخر ڈی ڈی کی جو خالہ ہیں سعودیہ والی خالہ ہیں وہ ڈی ڈی کے اتنے خلاف کیوں ہیں جبکہ آپ نے وائسز بھی سنی ان وائسز کے اندر ڈی ڈی اور جو ہے ان کی جو خالہ ہیں ان کے بیچ میں جو بات ہوئی آپس میں وہ ایک علیحدہ چیز تھی کل بھی میں نے اپنی ویڈیو کے اندر ان کی وہ سرائکی کے ٹرانسلیشن آپ کو بتا دی تھی کہ اس وائس کے اندر ڈی ڈی نے کیا بات کی ہے لیکن ہیٹرز نے تو اس کو بڑا الگ سا ہی رنگ دے دیا تھا ہیٹرز کے مطابق تو ڈی ڈی جو ہے وہ اس وائس میں ستارہ کی ہی خلاف بات کر رہا ہے اگر وہ ستارہ کے خلاف بات کر رہا تھا تو یہاں سلمہ جو ہے اس کے دل میں ڈی ڈی کے لیے نرم گوشہ کیوں نہیں تھا سلمہ نے کیوں نہیں سوچا کہ ڈی ڈی جو ہے وہ میرے حق کے لیے بات کر رہا ہے اگر مثال کے طور پہ یہاں کوئی بھی ایکس وائی زی ستارہ کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ جو ہے مرغی خالہ جو ہے اس کے گلے کا ہار ہوتا ہے اس کے سر کا تاج ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر ڈی ڈی کی وائسز بکول ان لوگوں کے کہ وہ ستارہ کے خلاف وائسز ہیں تو وہاں ڈی ڈی جو ہے اس کو سر کا تاج کیوں نہیں بنایا سعودیہ والی خالہ نے دوستو کہنے کی بات یہ ہے حقیقت جو میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ آخر ڈی ڈی کو راستے سے ہٹانے کا پلان اور اس کے بعد جب وہ یہ نہیں کر پائے یا ہو سکتا ہے ان فیوچر ایسا انہوں نے کچھ پلان کر رکھا ہو اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو کیونکہ سب کے چھوٹے پیارے پیارے معصوم بچے ہیں فیملیاں ہیں ان کی جو ہے وہ وائبز ہیں اور اس طرح کی کوئی بھی گناونی سازش یا کوئی بھی گناونہ کام کرنے کا اللہ تعالیٰ کسی کو بھی توفیق نہ دے کسی کے لیے بھی کسی کو توفیق نہ دے کہ اللہ کہ کوئی کسی کا گھر برباد کر سکے نعوذ باللہ استغفر اللہ یہاں تو میں بات کر رہی تھی کہ اس قسم کی سازشیں تمام جو ہیں وہ ایک سگی خالہ کیسے کر سکتی ہے کیا اس کے کلیجے کو ہاتھ نہیں پڑتا اس کے علاوہ ڈی ڈی کو ستارہ کے گھر سے روکنے کی جو سازش ہے دیکھیں دوستو کئی مہینے پہلے جب یہ تمام چیزیں اس سعودیہ والی خالہ نے آ کر وائی ٹی کے اوپر رکھی تھی اور یہ گندی سی کانٹروورسی میں اس کو بہت ہی گندہ کانٹینٹ غلیز ترین کانٹینٹ کہوں گی یہ لاکر جب پبلک کیا تھا تو اس وقت آپ سب کو یاد ہوگا شروع میں تو ہم سب ہی وہ کیا کہتے ہیں بکھلا گئے تھے اور حقہ بکا رہ گئے تھے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا چیز کس طرف جا رہی ہے لیکن تقریباً مہینے ڈیڑھ مہینے میں ہمیں ساری سچویشن سمجھ آ گئی تھی شاید ہفتے دو میں ہی ہم لوگوں نے بولنا شروع کر دیا تھا جس کے اندر میرے ریئیکشنس پڑے ہیں جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے سعودیہ والی بندی یہ کٹ پتلی بنی ہوئی ہے اپنے سسرالی رشتوں کے بیچ میں کیونکہ ان کی ماں جو ہے اس کی نندوں کی اس کے دیور کی ان سب کی سوتیلی ماں ہے 
और वो सोतेले रिश्ते को जो है एक दुश्मनी की नज़र से देख रहे हैं और वो दुश्मनी जो निकाल रहे हैं जो बदला ले रहे हैं वो उसी की बेटी के ज़रिए उस ज़यीफ़ औरत से ले रहे हैं सितारा से ले रहे हैं जब एक बच्चा दुखी होता है तो माँ दुखी होती है और उस माँ को दुख देने के लिए उसके बच्चे को अजियत दे रहे हैं लेकिन इनके हाथ में हथियार वही बनती है जो इनके घर का हिस्सा है ये बातें मैंने तब कही थी आज मैं इन बातों को ही इस चीज़ से रिलेट करूँगी कि हर डीडी की और सऊदिया वाली की ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि उसकी जान के लाले पड़ गए उसकी जान को ख़तरा पड़ गया उसकी जान को ख़त्म करने की धमकियाँ दी जाने लगी असल कहानी ये है कि सऊदिया वाली की नंद जो है जिसको डीडी ने डिवोर्स दी थी उसका दर्द उसका दुख जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा मुझे समझ नहीं आ रही उस बेवकूफ़ औरत की कि वो क्यों अपना फ्यूचर स्पॉयल कर रही है क्यों बर्बाद कर रही है जब अपने आप लोगों ने रास्ते जुदा कर लिए हैं तो फिर ख़ुद को उस चीज़ में ला क्यों गर्क करना और अपनी बर्बादी का इंतज़ाम सोचना देखिए दोस्तों ये कहना कि यहाँ पर ये झूठ होगा कि वही इसकी जो एक्स वाइफ वो ये चीज़ें करवा रही है या वो उसकी तरफ से प्लानिंग चल रही है जी बिल्कुल गलत नहीं है क्योंकि देखें आप सबको याद होगा जब इसकी एक्स वाइफ इन चीज़ों में अभी नहीं पड़ी थी स्टार्टिंग में जब हमें नया नया पता चला था कि डी की कोई एक्स है और ये ये कहानी है उन दिनों में हमें ये पता चला था कि डीडी की ये एक्स जो है वो सितारा की अम्मी को सऊदीया में कॉल्स कर कर के प्रेशराइज कर रही थी कि डीडी को कहो मेरे चैनल को प्रमोट करे हालांकि उसको ये सोचना चाहिए था कि डीडी मुझे डिवोर्स दे चुका है अब तो अगर डीडी डी मिन्नतें समाजतें भी करेगा मेरी कि मैं तुम्हारा नाम लूँ तुम्हारे चैनल का नाम लूँ तो मैं उससे कहूँगी कि मैं थूका हुआ थूक नहीं चाटती हूँ लेकिन नहीं ये बंदी जो है यहाँ पर डीडी ने वाज तौर पर एक रिएक्शन बनाया था अपनी वीडियो के अंदर डी ने यह कहा था कि इस बंदी की जो वॉइसिस हैं वो नानी अम्मा ने मुझ तक सेंड की हैं जिसमें ये बाकायदा कह रही है या नानी अम्मा ने सेंड की या किसी ने भी की लेकिन डीडी ने कहा था कि वॉइसेस हैं नानी अम्मा के पास ये नानी अम्मा को कॉल्स करती है और उसे कहती है कि डीडी से कहो कि मेरे चैनल को प्रमोट करे डीडी का चैनल इतना अच्छा चल रहा है मेरे चैनल को भी प्रमोट करे मतलब सारी कहानी चैनल्स की और चैनल्स के अंदर पीछे छुपी हुई कहानी अपने पुरानी जो है वो क्या कहते हैं खलिश की अपने अपने गर्ज जो उन लोगों ने अपने अपने अंदर रखे हुए वो पुराने गर्ज निकाल की वो तमाम चीज़ें जो हैं सोतेले रिश्तों की और टूटी हुई शादियों की ये तमाम चीज़ें यूज़ की जाती रहीं और इस सऊदीया वाली खाला को कठपुतली बना कर रखा है इसकी ननंद ने और इसके देवर ने जिनकी ये बहुत साइडें लेती है जो इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन इस बेवकूफ़ औरत को ये नहीं मालूम कि दरअसल इसका कंधा इस्तेमाल करके इसकी बहन और इसकी बहन के बच्चों ये जाहिर सी बात है रूबीना जो है उसकी बड़ी बहन उसके बच्चों को टारगेट किया जा रहा है किस तरीके से इसकी फैमिली को इसके इसके अपने करीबी रिश्तों को इसके मैके के रिश्तों को इसके ससुराली रिश्तों ने कैसे जो है मैं कहूँगी कि फरेब दिया और किस तरीके से इसको झांसा देकर उन रिश्तों को फंसाया इसके सामने उन रिश्तों को मैं कहती हूँ बिल्कुल ही बरहाना करके रख दिया सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती अना की तस्किन की खातिर वरना डीडी और सऊदीया वाली खाला की पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है डीडी ने अभी तक ऐसा कोई नुकसान उस सऊदीया वाली खाला को नहीं पहुंचाया है जिसकी वजह से सऊदीया वाली खाला इसकी जान की दुश्मन हो लेकिन यहाँ पर फिर भी सवाल उठता है कि क्या सऊदीया वाली खाला जो है वो दूध पीती बच्ची है क्या उसके मुँह में लॉलीपॉप है कि उसे कोई भी ना चाहेगा कि हम तुम्हारे भांजे को यूँ भी करवा देते हैं वो भी करवा देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो सितारा का साथ दे रहा और सितारा का साथ सिर्फ इस हद तक इस बंदे ने दिया है कि इसने सितारा को अकेला नहीं पढ़ने दिया मुश्किल वक्त में उसके पास जाकर बैठा क्या ये चाहती थी कि अगर मिसाल के तौर पर सितारा गुनहगार थी भी तो एक एग्जांपल दे रही हूँ एक एक जो है वो सिर्फ इसकी बात को सेकंड करके एक बात बताती हूँ एक आपको एक सेकंड थॉट देती हूँ मैं कि अगर मिसाल के तौर पर सितारा जो है वो अल्लाह ना करे गुनहगार थी भी तो क्या उसकी सज़ा मौत थी डीडी और दिलबर ने उस वक्त जो सितारा का साथ दिया उसे मौत के मुंह से ने निका मुँह से निकाला ये सब डीडी ने किया और हम सितारे यासिन के उन सपोर्टर्स ने किया जो उस वक्त सितारे यासिन की ढारस बने हुए थे इसलिए हम सब जो है और डीडी और उसकी फैमिली जो है वो सऊदी वाली खाला की आंखों में अटकती है लेकिन उस बेवकूफ़ औरत को ये नहीं पता कि उसका कंधा इस्तेमाल करके उसकी डोरियाँ हिला के उसे कटपुतली बनाकर यूज़ किया जा रहा है और अपने ज़ाती मफाद हासिल किए जा रहे हैं उसके ससुराल की बहुत बड़ी प्लानिंग थी जिसके अंदर ये बंदी फंसी है और ये अपने पूरे मैके को उसकी लपेट में ला रही है यहाँ ये कहा जाता है कि इसकी माँ जो है वो सितारा की वजह से सितारा के कहने पे इससे बात नहीं करती सितारा के कहने पे इसकी वीडियोस में नहीं आती ऐसा कुछ भी नहीं है 
माँ का अपना ही दिल इससे टूटा हुआ है माँ चाहती नहीं इससे बात करना क्योंकि जब एक माँ इतने महीने से इसको समझा रही थी कि बेवकूफ़ी मत करो बेवकूफ़ी मत करो तुम्हें नहीं पता इस सब के पीछे क्या गेम खेली जा रही है इसने माँ की एक नहीं सुनी और बिल आखिर चौक में अपनी माँ बाप को लाकर रसवा कर दिया नंगा कर दिया खैर दोस्तों ये बात आप सबसे शेयर करनी थी जो कि मेरे अपने माइंड में भी है और यकीन बहुत से लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि डीडी के साथ ये ज्यादती क्यों है ये जुल्म क्यों है डीडी जो है उसकी पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है अपनी सऊदी वाली खाला से लेकिन यहाँ पर डीडी को बर्बाद करने के लिए उसकी सऊदिया वाली खाला को यूज़ किया जा रहा है अब जैसे कि कहा जा रहा है जैसे कि डीडी ने आकर बताया कि जब नानी पाकिस्तान आ जाएंगी तो डीडी को सितारा के घर से रोक दिया जाएगा जाहिर है इसके अंदर भी बहुत बड़ा हाथ है आप सबको पता है पूरी दुनिया जानती है जो जो लोग इन तमाम टॉपिक्स को सुनते हैं वो सब जानते हैं कि नी नजमा जो है वो बिल्कुल डी को पसंद नहीं करती और नी नजमा की बहुत बड़ी कमांड है अपने बाबा जी के ऊपर अपने बाबा जी के ऊपर बहुत बड़ी कमांड है और बाबा जी इस कमांड का फ़ायदा उठाते हुए मतलब इस कमांड के नीचे दब कर अपनी कमांड का फ़ायदा उठाते हैं और उनकी कमांड है आंटी के ऊपर और आंटी जो है वो सितारे आसिन की मजबूरी है फिर डीडी माशाल्लाह समझदार हैं उनको पता है कि अगर इस किस्म के किसी प्रेशर में सितारे आसिन को दबाया भी जाता है तो डी अपनी तरफ से फिर सितारा को प्रेशराइज नहीं करता वो सितारा की मजबूरी को समझता है डी भाई इसलिए हम सब सपोर्टर्स को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वह सितारा की सिचुएशन को हमेशा समझ चले हैं और ये उनकी समझदारी है जहाँ मैं कहती हूँ कि हर किसी ने सितारे यासिन का साथ छोड़ दिया था वहाँ जो है डीडी भाई ने और इनके दूसरे भाई भी चलो बीच में साथ थे आते जाते थे सितारे का ख्याल रखा इनकी फैमिलियाँ साथ थी तो हम ये नहीं कि उनकी कभी भी नहीं भूल सकते क्योंकि डीडी भाई जो है सपोर्टर्स को रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा देते हैं ये सोच कर ये कह कर कि मुश्किल वक्त में इन सपोर्टर्स ने सितारा का भी साथ दिया और इन शी भाई का भी साथ देंगे खैर दोस्तों तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी थी ये चीज़ बहुत बहुत खटक रही थी मेरे दिमाग में कि आखिर ये बंदी जो है सगे भांजे के साथ इतनी नासाफ़ी और इतने बड़े बड़े मैं कहती हूँ कि उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी और इतनी बुरी प्लानिंग्स के अंदर कैसे कैसे जो है ये इन्वॉल्व हो सकती है इसको क्यों समझ नहीं आ रही कि इसे यूज़ किया जा रहा है बल्कि इसका मिस यूज़ किया जा रहा है इस तमाम सीनारी सीनारी के अंदर अगर हम गौर से दिखते हैं तो सीरियसली हर बंदे ने जितने लोगों ने कंट्रोवर्सी लाई थी एक ने दूसरे का यूज़ किया और कठपुतली बने रहे और मास्टर कौन है आप सब जानते हैं जो कि सबसे ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा जो है साइड में रहने की कोशिश करते हैं दुनिया को बताते हैं कि हम बड़ी साइड में हैं और हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है दरअसल असल ग्रज असल जो रंजिश है असल जो दिल के अंदर मैं कहूँगी कि बोझ है कीना है नफ़रत है वो उन लोगों के हैं जो यूज़ कर रहे हैं सऊदिया वाले को भी और उसके अलावा और भी बहुत से लोग उनके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं खैर दोस्तों लाइक कीजिएगा लाइक ज़रूर कीजिएगा लाइक किए बगैर ना जाया करें आपके लाइक से एनर्जी मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं कर रखा प्लीज़ चेक कीजिए या जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ वो भी चेक कर दीजिए क्योंकि आजकल जो है ये नेटवर्क की वजह से कोई इशू आ रहा है लोग कह रहे हैं अनसब भी हो रहा है नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा उसके अलावा मुझे नहीं पता मेरा ये वीडियो पब्लिक हो पाएगा या नहीं क्योंकि यार नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ अल्लाह ताली हमें आसानियाँ अता फरमाए आसानियाँ बांटने की तोफ़ी अता फरमाए और शैदान सिर्फ मर्दों और तो सरखे हमें हमारे चैनल हमारे पैनल हमारी फैमिली हमारी कंट्री को महफूज आमिन सुमिन अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़